আজকে আমরা শুরু করব সুরার নেশার পঁচানব্বই নম্বর আয়াত থেকে আমাদের তাফসির ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলম নিষাদ করছেন তার আগে এই আয়াতগুলো যে চলে আসছে গত দুই সপ্তাহ থেকে আজকের এই সপ্তাহেও এই উপলক্ষটা কিন্তু একটা বিশেষ উপলক্ষ ছিল সেটা হচ্ছে মদিনা তো ইয়েবাতে তখন মোশ্রেকদের সঙ্গে মোমেনদের লড়াই হচ্ছে সেটা মনে রাখবেন এই যে লড়াইয়ের একটা কনটেক্সটে আয়াতগুলো আসছে মদিনাবাসীদের সঙ্গে মক্কাবাসীদের যুদ্ধ হচ্ছে বদর ওহদ খন্দক এরপরে তাবুক অনেকগুলো ঘটনা তাইফের অনাইনের যুদ্ধ থেকে শুরু করে অনেকগুলো গাজওয়া হয়েছে অনেকগুলো মাগাজি এবং সিয়ার ঘটেছে এগুলোর উপরে এই প্রসঙ্গে যুদ্ধ জেহাদ সংক্রান্ত কিছু হুকুম আহকাম এবং মাসাইল পাশাপাশি মুসলমানদেরকে তখন ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য মদিনার সমস্ত মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখা নবী করিম সাল্লাসমান নেতৃত্বে যুদ্ধ জেহাদের ডাকে সাড়া দেওয়া এটা তাদের জন্য এক বিরাট ফরিজা ছিল অনেক বড় ফরজ ডিউটি ছিল কোন মুসলমান যদি তখন জেহাদ থেকে দূরে থাকত সে সুস্পষ্টভাবে মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যেত আল্লাহ তালা অনেক উৎসাহিত করেছেন মদিনার মুসলমানদেরকে তখন যে জেহাদ করলে তাদের কি মর্যাদা আছে আল্লাহ তালার কাছে এই মর্যাদা দিয়ে জেহাদের ফজিলত দিয়ে আল্লাহ তালা শুরু করছেন যে লাইস্তাবিল কায়দুনা মিনাল মিনিনা কখনো যারা বসে থাকে ঘরের মধ্যে ওই সমস্ত মুসলমানরা গাইর উল দরার যাদের কোনো ওজর নাই ওজর ছাড়া যারা ঘরে বসে থাকে মানে জেহাদে আসে না অল মুজাহিদুন আফি সাবির হিবি আম ওয়াল হিম আম ফুসি হিম আর যারা জেহাদ করে আল্লাহর রাস্তায় তাদের যান মাল নিয়ে তারা কখনো বরাবর নয় মদিনায় বা মক্কায় এরকম কোন মোমেন যদি বিনা ওদরে ঘরে বসে থাকে জেহাদের ডাকে সাড়া দেয়নি তাহলে তারা কখনো বরাবর নয় অনেক পার্থক্য আছে ফদ্দলাহুল মুজাহিদিন দরজা যারা আল্লাহর রাস্তায় এরকম যান মাল নিয়ে জেহাদ করেছে আর যারা করেনি ঘরে বসেছিল তাদের তুলনায় জেহাদকারীদেরকে আল্লাহ তালা অনেক উঁচু ডিগ্রি দান করেছেন তবে অন্তত কেউ যদি কোনো বিশেষ কারণে হাজির হয়নি জেহাদের ময়দানে ইমান আমলের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সবাইকে আল্লাহ তালা কিছু নেকি দেবেন অবশ্যই সবার জন্যই কিছু নেকি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তফাত হবে অনেক তফাতুল মুজাহিদিন আল কায়দিন আজরান আধিমা যারা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করেন মুজাহিদগণ আর যারা বসে থাকেন তাদের তুলনায় মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তালা বিশাল অনেক বড় পুরস্কার দান করবেন আবার রিপিট করেছেন আবার বলছেন পরের আয়াতে দারাজাতি মিনহু ওমা ফেরাত ওয়ারাহমা তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক উঁচু ডিগ্রি হাই লেভেল দান করবেন উঁচু শান দান করবেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মাগ ফেরাত ঘোষণা করবেন এবং রহমতের ঘোষণা দিচ্ছেন আল্লাহ তালা অনেক ক্ষমা করেন তিনি অনেক মেহরবান ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই তার হাদিসের মধ্যে রেওয়ায়ত করেছেন এই আয়াত সংক্রান্ত তাফসির অথবা সানি নজুল তিনি সাহাবি আল বরার আদি আল্লাহ আনহুর রেওয়ায়ত নকল করে বলেছেন যখন এই আয়াতের এই অংশ নাজিল হল লাইস্তাবিল কায়দুন আমিনাল মিনিন হ্যাঁ যে যারা বসে থাকে ঘরে পরের অংশ আসে আসবে তারা জেহাদ করে তারা এক নয় বরাবর নয় তাদের অনেক পার্থক্য আছে এই আয়াত নাজিল হল তখন ইম্ম মাকতুম রাদি আল্লাহ আনু আসলেন একটা কমপ্লেন নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উম্ম মাকতুম রাজি আল্লাহ আনহু একজন সাহাবি ছিলেন ওনার স্পেশাল দায়িত্ব কি ছিল তিনি মোয়াজেন ছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাহামের নাম করা দুইজন মোয়াজেন প্রথম জনের নাম আমরা অনেকেই জানি তিনি কে বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু তিনি চিফ মোয়াজেন 
তিনি সিনিয়র মোয়াজ্জেনের পজিশনে ছিলেন আর ওনার পরেই আরেকজন মোয়াজ্জেন ছিলেন ওনার পরেই যার স্থান তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্ম মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি কিন্তু অন্ধ ছিলেন সাহাবী তো উনি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো এখন যা দেখা যায় আমি চোখে অন্ধ হওয়ার কারণে তো আমার পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব না সম্ভব নাকি না তাহলে তো আমি যতই আমল করি না কেন আমি তো নিচেই পড়ে থাকব আমি তো কোনোদিন ও তাদের লেভেলে যেতে পারবো না চোখওয়ালা সাহাবিরা যে হাত করে দিয়ে এত ফজিরত জোগাড় করছেন আমার কপালে তো তা কোনোদিন জুটলো না মনে দুঃখ আহাজারি পেশ করলেন ওনার আহাজারির পরেই আল্লাহ তালা এই আয়াতের মাঝখানে শব্দ ঢুকাই দিলেন আবার গাইর উলি দরাল যাদের ওজর রয়েছে কষ্টের কোনো বিষয় রয়েছে যাদের পক্ষে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না যাদের জেনুইন এক্সকিউজ আছে ওজর আছে তাদের ব্যাপারে না তাদেরকে পার্থক্য করা হবে না আল্লাহ তালা কত করিম কত রাহিম এবং সাহাবিরা কত সিনসিয়ার ছিলেন এবং তিনি সত্যি মনের কথাই বলেছেন কারণ তার চোখ থাকলে তাকে কেউ ঘরে বেঁধে রাখতে পারত না এই এই কথাটি এই হাদিসটি ইমাম বোখারি আরেকটি রেওয়ায়তে আরো লম্বা করে এনেছেন সেখানে এসেছে যে জাহিদ বিনে সাহাবেত রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেছেন আন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লু আলহিসাল্লাম আমলা আলাইয়া যে উনি আমাকে একটি আয়াত নাজির হয়েছে আমাকে লিখতে বললেন তো জাহিদ বিনে সাহাবিদকে লিখতে বললেন কেন ওনার আরেক পরিচয় আছে সাহাবির ওনার পরিচয় কি জাহিদ বিনে সাহাবেত রাদি আল্লাহ আনহু তিনি কাতিবুল ওয়াহি ওহি লেখার জন্য কতকজন সাহাবি নির্ধারিত ছিলেন সব সাহাবি ওহি লিখতে পারতেন না কোন আয়াত নাজিল হয়ে গেলে সুরা নাজিল হয়ে গেলে রসুল উল্লাহ সাল্লামের প্রায় দশজনের মতো সাহাবি ছিল ডেডিকেটেড ওনারা লিখবেন সব সাহাবিরা তো স্কুল কলেজ মাদ্রাসা তো ছিল না সবাই লেখাপড়া এইভাবে জানতেন না কিন্তু কয়েকজন সাহাবি লেখাপড়া জানতেন এবং কিছু সাহাবিকে ট্রেনিং দিয়ে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম রেডি করেছেন দশজন যাতে করে ওনার সঙ্গে তো সবসময় দশজন থাকতে পারবে না তো দশজনের প্যানেল থাকলে সুবিধা হলো যে কোনো সময় দুইজন কোনো সময় পাঁচজন কোনো সময় তিনজন কোনো সময় কমপক্ষে একজন হলেও তো পাওয়া যাবে তো এই কিন্তু ওনাদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বেশি বা ওনাদের ইনচার্জ ছিলেন তিনি হলেন কে জাহিদ ইবনে সাহাবেত রাদি আল্লাহ আন তাহলে কোরআন যখন নাজিল হতো নবী করিম সাল্লাহ আসলাম নিজে এটাকে উনি হেফজ করতেন আল্লাহ তালা ওনাকে হেফজ করার গ্যারান্টি দিয়েছেন কারণ উনি আশঙ্কা করতেন যখন জিব্রাইল আল্লাহ সাল্লাম পড়তেন উনি ওনার সঙ্গে সঙ্গে পড়তেন এখন পড়তে গেলে শোনার একটু ডিস্টার্ব হয় কি না হয় এখন উনি বড় পেরেশানিতে পড়ে গেছেন আমি কি এখন উনি যতটুকু পড়ে শোনাইছেন সেইটা পড়বো নাকি পরেটা যে বলতেছে ওইটা শুনব খুব টেনশনে আছেন তো আল্লাহ তালা বলেন এত টেনশন বাদ দেন তো ইন্না নাহনু নাজান্নাল জিকরা ওয়াই না লাহু লাহাফিজুন যে আমি কোরআন নাজিল করব আমি তার হেফাজতের ব্যবস্থা করব আপনি ভুলে যাবেন না আপনার মনে থাকবে আপনি এখন ভুলে যান কিনা রিপিট করতেছেন সঙ্গে সঙ্গে জলদি করে দরকার নেই এত টেনশন করা এটা হেফজের ব্যবস্থা আমি করাই দেব তো তিনি পরবর্তী পর্যায়ে উনি যখন পড়তেন ওনার হেফজ হয়ে যেত তারপরে ডবল চেক করার জন্যে প্রত্যেক বছর রমাদান মাসে জিব্রাহ আল্লাহ সাল্লাম আসতেন এসে যতটুকু নাজির হয়েছে ততটুকু ওনাকে পড়ি আবার শুনিয়ে দিতেন আবার বলতেন আপনি পড়েন এবার আমি শুনি ঠিক আছে কিনা সব সুহান আল্লাহ এরপরে সাহাবিরা অনেক হেফজ করে ফেলেছেন যতটুকু নাজির হয়ে গেছে ওনারা অনেকে হেফজ করে ফেলেছেন অনেক সাহাবি হাফেজ ছিলেন এক যুদ্ধে একশোর উপরে সাহাবি হাফেজ সাহাবি শহীদ শহীদ হয়েছে হৃদ্দার যুদ্ধে এরপর থেকে উম্মতের মধ্যে তাবে তাবিন সাহাবিদের পরে এই উম্মতের মধ্যে হাফেজের সংখ্যা আছে কি না পৃথিবীতে যদি হাফেজের স্ট্যাটিস্টিক্স নেওয়া হয় কি পরিমাণ হবে বলেন তো কয়েক লক্ষ হবে না কোটি পার হয়ে যাবে কোটি পার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা কিভাবে গ্যারান্টি নিয়েছেন দেখছেন তো দিয়েছেন হেফজের ব্যবস্থা উম্মত করে ফেলছে আলহামদুলিল্লাহ তো এই জাহিদ বিনে সাহাবেত রাদিয়াল্লাহ আনহু তিনি ওনার আরেকটি বড় অ্যাসাইনমেন্ট ছিল যখন হৃদ্যার যুদ্ধ হয় নবী করিম সাল্লামের ইন্তেকালের পরে আবু বকের রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন খলিফা হলেন তখন 
ওই যে একশো সাহাবি শহীদ হয়ে গেলেন যারা হাফেজ ছিলেন অনেক সাহাবি শহীদ হয়েছেন তার মধ্যে একশো হচ্ছেন হাফেজ সাহাবি তখন অমর রাদিয়াল আনু সব বেশ কিছু সাহাবি চিন্তা করলেন যে এত হাফেজ তো এক যুদ্ধেই আমরা হারালাম বাকি আরো যদি কত যুদ্ধ হয় আর বাকি সাহাবি হাফেজরাও মরে যায় তাহলে কোরআন ধরে রাখা তো মুশকিল হবে কোরআনকে তখন ছাপানো আকারে রেডি ছিল নাকি ছাপাখানা ছিল তখন সব লেখা শাস হয়ে গেছে হাতের কলম দিয়া না কারণ কোরআন নাজিল হচ্ছে হইতে হইতেই তো নবী করিম সাল্লাহ দিনের থেকে চলে গেলেন এরপরে নাজিল হওয়া শেষ হওয়ার পরে উনি দুই চার বছর সময় পাইছেন নাকি সব উল্লাকে লেখে টেখে বই আকারে রেখে যাবেন এরকম সুযোগ হয়েছে হয় নাই সাহাবিরা মেইনলি হেফজ করেছেন আর কিছু কিছু সাহাবি লিখে রেখেছেন ওই যে সাহাবিরা তারা লিখতেন ওনারাও বিভিন্ন জায়গায় আঁকছে লিখেছেন লেখার পরে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে সিটিয়ে আসে আর এরকম কাগজ আসিল না কি তখন কোথায় লিখেছেন চামড়ার মধ্যে লিখেছেন কাঠের মধ্যে লিখেছেন তারপরে খেজুরের পাতা বা খেজুরের ওই যে গলার মধ্যে পেঁচাই থাকে যে ওগুলোর মধ্যে লিখতেন এই বিভিন্ন জিনিসও লিখেছেন তার এগুলো এরকম কোরআন শরীর এক জায়গায় লিখিত জমাও নাই এখন ওনাদের চিন্তা হলো সর্বনাশ যদি সামনের দিকে আরও কিছু হাফেজ মরে যায় তাহলে তো এই উম্মত কোরআনই হারাই ফেলবে আল্লাহ তো গ্যারান্টি দিয়েছেন এখন আল্লাহ তো ফেরস্তা দিয়ে সব ঠিক করবেন না এখন এই উম্মতেরও তো কিছু কাজ আছে ঠিক কিনা এখন ওমর রাজিয়াল্লাহ আনু আরও কিছু সাহাবি আসেন আবকর রাজিয়াল্লাহ আনুয়ের কাছে আপনি তো খলিফা বিরাট দায়িত্ব এসে গেছে একশো সাহাবি হাফেজকে হারিয়েছি আপনি জলদি করে কোরআনকে এই সবগুলো বিভিন্ন জায়গায় যেটা লেখা আছে কোনো কোনো জায়গা থেকে জোগাড় করে এনে একটা কপি আকারে কম্পাইল করানো এক জায়গায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুরা ফাতে হাতে থেকে নিয়ে এক নাচ পর্যন্ত রেডি করে রাখেন একটা কপি অন্তত লেখাই রাখেন তিনি বলেন আল্লাহ এই কাজ আল্লাহ নবী করেন আমি জীবনে পারবো না এই কাজ হ্যাঁ যে কাজ আল্লাহ নবী করেন সে কাজ আমি করি কেন উনি মারা রাজি না ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনু আর সাহাবিরা ওনাকে অনেক বুঝালেন শোনেন উনি করবেন কি আমি উনি তো সময় পান নাই এখন এটা করলে তো আমরা এটা তো কোনো বেদাতের কাজ হবে না কোর আনকে হেফাজত করা কাজ হেফজ করা যদি এলাহে অন্তরের ভিতরে কাগজে লেখা এলাউড হবে না কেন মানে লেখার আকারে লেখার আকারে ওনার জমানাই তো উনি লেখাইছেন অনেক পরে ওমর রাজের তালা আনু ছাড়েন না ওনাকে বুঝাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত আউক রাজেলা আনুর আল্লাহ তালা এনসারা হেসাদর করেছেন তিনি পরে ইতমিনান হয়েছেন যে না এটা করা উচিত সেটা করার জন্য তিনি যখন বোর্ড বসালেন ওই যে হফাজ কোত্তাবুল ওয়াহি যারা ওয়াহি রাইটার এই কয়েকজনকে ডাকলেন যে আপনারা যে কয়জন লিখতেন আপনাদেরকে এই কাজ এটা করতে হবে আর আপনাদের লিডার এগেইন জায়দ সাবেত ওনার নেতৃত্বে কোরআনকে সংকলন করতে হবে কম্পাইল করতে হবে তো ওনারা কম্পাইল করলেন এবং যা লেখা ছিল এটাকে মিলাইলেন আবার হাফে সাহাবিদের সঙ্গে দেখেন সব ঠিক আছে কিনা সিরিয়াল ঠিক আছে কিনা নাকি আমরা এক সুরার আয়াত আরেক সুরার মধ্যে ঢুকাই দিলাম আগের আয়াত পরে নিয়ে আসলাম কিনা সব চেক করা এই ওহু বহু কষ্ট করেছেন করে 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 কোরআন শরীফের এই কপি এই প্রথম সংকলন হয় কার সময় আবু বাকর রাজিয়াল আনহুর সময়ে ওমর রাজিয়াল আনহু পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু খলিফা তখন কে আবু বাকর রাজিয়াল আনহু এবং কাকে দায়িত্ব দিলেন জাহিদ ইমনি সাহাবেদ রাজিয়াল্লাহ আনহুকে কোরআন সংকলন কিভাবে হলো এই হলো ইতিহাস এরপরে উনি এক কপি করে রেখে দিয়েছেন আর কপি করেন নাই এরপরে সাহাবিদের কাছে কারো কাছে আর এরকম কোনো একটা কপি নাই তারপরে কি হলো সাহাবিদের প্রত্যেকের কাছে কিছু কিছু লেখা আছে প্রত্যেকের নিজস্ব হেফজ আছে তো এরপরে সাহাবিরা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেলেন ইসলামী রাষ্ট্র বড় হয়ে গেল আজারবাইজান এলাকায় মুসলিম সেনাবাহিনী চলে আসলো ওমর রাজিয়াল ওসমান রাজিয়াল আনহুর সময়ে অনেক দূর আজারবাইজান মধ্য এশিয়ায় ওইখানে এক বিরাট দল এসেছে এখানে তারা যুদ্ধের মধ্যে আসেন সেখানে দেখা গেল যে সাহাবিদের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে কিছু ইখতেলাফ হচ্ছে কোনো সাহাবি মনে করে এটা কোরআনের আয়াত কেউ মনে করেন এটা কোরআনের আয়াত না কেউ মনে করেন এটা মানসুখ হয়ে গেছে কেউ মনে করেছে মানসুখ হয়নি কেউ মনে করেন এটা ওই সুরার আয়াত কেউ বলেন না এটা এই সুরার আয়াত কারণ ওই ওনারা যতজনই যতটুকু পেরেছেন হেফজ করেছেন এরকম তো হেফজের ক্লাসও ছিল না আর এইভাবে কোরআন এক জায়গায় লিখে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে পড়ে এটাকে মিলাইতে পারেননি 
এখন একটুখানি ব্যাস কম হচ্ছে কারো তেলাওয়াতের তুলনায় কারো তেলাওয়াতের আবার তেলাওয়াতের উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে এক কবিলা থেকে আরেক কবিলায় কিছু ব্যাস কমও হয় এটারও আবার কিছু হেরফের হয়ে যাচ্ছে এখন ওইখানে কিছু সাহাবি ছিলেন তারা সহ সাহাবিরা চিন্তা করলেন সর্বনাশ হয়ে গেল ওখান থেকে যিনি তাদের সেনাপতি ছিলেন চিঠি পাঠালেন মদিনাতে ওসমান রাজ আহমের কাছে যে দেখেন এই উম্মতের মধ্যে কোরআন নিয়ে এখতেলা শুরু হয়ে গেছে এইটার একটা বিধি ব্যবস্থা না করলে আমাদের পরের জেনারেশন তো কোরআন আরও হারাই ফেলবে কিছু করেন আল্লাহর অস্থি সালমা ডিজাইনার আবেয়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য রয়েছে দুরুস আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তোপ হারামাইন তোপে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার সব রকমের ইসলামী বইতে রয়েছে সর্বোচ্চ চল্লিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বিভিন্ন ডিজাইনের ওয়েস্ট কোট মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবে হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই তখন তিনি কি করলেন এই যে কপিটা ছিল জাহিদ ইবনে সাবেদ আদেল আহনু রেডি করেছেন এই কপিটা থেকে আরও কপি করার জন্যে তিনি অর্ডার দিলেন এবং দেখা গেল ওই সময়ে কোনো কোনো সাহাবি রেওয়ায়তের মধ্যে এই কপির রেওয়ায়তের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাসকম হয়ে যায় কেউ কেউ মানসুখ আয়াত যেটা মানসুখ হয়ে গেছে আল্লাহ উঠাই নিছেন সেটাকে ঢুকাই দিছে এটা আর পরে তেলাওয়াত করা যাবে না মানসুখ হয়ে গেছে সেটাও ঢুকে দিয়েছেন এগুলো নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে তো তখন তিনি আবার রায় দিন সাবেদকে বললেন যে আপনি এটা থেকে কপি করেন কপি করে ওনারা বোধ হয় সাতটা কপি করলেন সম্ভবত সাতটা কপি করে এক কপি কোথ থেকে করলেন ওই যে আবু বকর সিদ্দিকরা দেলা আনহুর কাছে ছিল উনি ইন্তিকালের পরে এই কপিটা আবার অমর রাজ দেলা তা আনহুর কাস্টডিতে এসেছে ওনার হেফাজতে ছিল উনি ইন্তিকাল করলে ওটা ওনার মেয়ে হাফসা রাজ আনহু আমাদের মা ওনার কাছে থাকলো তো ওসমান রাজ দেলা তার খুঁজে ওটা বাইর করলেন হাফসা রাজ আনহুর কাছ থেকে আনলেন এনে বললেন যে এটা সাতটা কপি করেন করে মদিনা রাখলেন দু এক কপি আর বাকিগুলো ওই দূর দূরে মুসলিম বাহিনী যেখানে যেখানে গেছে সেখানে সেখানে পাঠিয়ে দিলে যে খবরদার কোনো তেলাওয়া চলবে না এটা চলবে এমন কি পরে ওই সময়ই অন্যান্য সাহাবিদের কাছে যেটা এটার সঙ্গে মিলে না এরকম কিছু জিনিস ছিল ওগুলাকে জোগাড় করলেন করে বলেন যে দেখো তোমাদের কাছে যেগুলো আছে এগুলো চেক করা হয় নাই তোমরা যেটা মানসুখ হয়ে গেছে ওটা কেউ কেউ ঢুকিয়েছ কেউ আগের আয়াত পরে আনছো পরে আয়াত আগে আনছো প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়াল লিখছে তো লিখতে গিয়ে এরকম সিরিয়াল ঠিক থাকে নেই সেগুলো যেটা যেটা ঠিক থাকবে না এগুলো এখানে রাখো সেগুলো ওখানে জোগাড় করে সবগুলো জ্বালাই দিছেন যে আর কোনো কপি থাকবে না শুধু সব এই কপি এই হেলো এক্সাম্পল এইটা যারটা এটার সঙ্গে মিলে না তারটা বাদ আলহামদুলিল্লাহ উম্মাতে অনেক কাজ করেছেন এই এই জন্য এখন এই কপি যেটা আমাদের কাছে আছে এটা রাসম ওসমানিকে অনুকরণ করে ওসমান রাজ আনু জমানায় যে কপিগুলো করা হয়েছে কোনো কোনো রেওয়ায়তে আদার বাইজানের কপিটা রাশিয়াতে তাসকন্দের লাইব্রেরিতে আছে বলে প্রমাণ এবং সেখান থেকে সম্ভবত ফটো কপি করে এনে এখানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে এখন এটা নাম হয়েছে কি জানি ওই যে কিংস ক্রসের পাশে যে ওইটাই ব্রিটিশ লাইব্রেরি বলে ওইটার ভিতরে তার নাকি এটার কপি আছে অল্লাহ আলম ফটোকপি তো এই জাহিদ ইবনে সাহেদ রাজ আনুর পরিচয় যে অনেক বড় জিম্মাদারি উনি পালন করেছেন এবং আল্লাহ তালা সত্যি কোরআনকে হেফাজত করেছেন উনি এই এখন এই হাদিসটার বর্ণনায় বলছেন কি যে আমি ওনার সামনে ছিলাম বোখার শরীফের লম্বা রেওয়ায়তে তখন নাজিল হলো যে লা ইস্তাবিল কা ইদুন আমিন আল মিনিন পরে আসে ওয়াল মুজাহিদুন আফিস আবিল্লাহ যে যারা ঘরে বসে থাকে মোমেনরা জেহাদে আসে না আর যারা আল্লাহ রাসে না জান মালিয়ে জেহাদ করে তারা বরাবর নয় এ এতটুকু নাজিল হলে আমাকে নবী করিম সাল্লাম আমলা আলাইয়া আমার উপরে ডিকটেট করলেন ডিকটেশন দিলেন যে এটা লেখ আমি লেখলাম ফেজা আহু ইবনি মাকতুম আহ ইমলিহা আলাইয়া তিনি আমাকে যখন বলে দিচ্ছেন আয়াতটা পরে তেলাওয়াত করে জিবরিল আল্লাহ সাল্লাম নাজিল ওনাকে বলে নাজিল করে দিয়েছেন আর তিনি নাজিল করলেই তিনি বলতেন যে একটা লেখক ওহির ভাবটা চলে গেলেই বলতেন যে এটা নাজিল হয়েছে লেখক 
আমি লেখা অবস্থায় তখনই আবদুল ইবনি উম্মে মাকতুম ওই অন্ত সাহাবি আসলেন এসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ লাউ আস্তা আল্লাহ লাউ আস্তাতিউল জিহাদ লা জাহাদতু আমি যদি জিহাদ করতে পারতাম আমি অবশ্যই জিহাদ করতাম আল্লাহর কসম কিন্তু আমার চোখের কারণে তো আমি অন্ধ ওখানে আমা তখন আল্লাহ তাআলা আবার এই ওহির একটি অংশ নাযিল করে দিলেন কারণ যখন ওহি নাযিল হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার পাশে বসা ছিলেন বসে আমাকে ডিক্টেট করতেছিলেন এই সময় হঠাৎ করে আবার ওহি নাযিল হয়ে গেল সাহাবীর কার পাইতেন যে ওহি নাযিল হয়ে গেলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম डिफरेंट মুডে চলে যেতেন অন্য মুড ওনার তার পেয়ে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে যে উনি আমার পায়ে লাগা ছিল ওনার পায়ের পাশে ওয়া কানা ফাখযু আলা ফাখদি ওনার ওই ওহি কারণে তো উনি অন্য ভাব হয়ে যায় তখন ওনার পাউটা আমার পায়ের উপরে এসে পড়লো এরকম করে কারণ ওনার কন্ট্রোল থাকে না তখন উনি তো অন্য হালতে চলে আসে ওনার পাউটা আমার পায়ের উপরে পড়লো ফাসাকুলাত আলাই এমন ওনার পায়ের এত ওজন হয়ে গেল আমার পা আর সহ্য করতে পারছে না খেফতু হাতটা খেফতু আন তুরদ দফাকে দি আমার মনে হচ্ছিল যে আমার পাও এখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে ইন্না সানুলকি আলাইকা কাউলান সাকিলা আল্লাহ তাআলা আগেই বলে দিয়েছেন আল্লাহর নবীকে যে আমি আপনার উপরে বিশ্বাস ভারী কাউল নাযিল করব অনেক ওজন वाला কাউল ওহির ওজন আছে ওহি কি সাধারণ কথা কালামুল্লাহ আল্লাহর কালাম আসছে যে আমি মনে পাওটা আমার এখানে গুণা হয়ে যাবে একেবারে কষ্ট করে তিনি সবর করেছেন যেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো ডিসটার্ব না হয় ওহির হালতে তারপরে বলেন যে সুম্মা সুরিয়ান তারপরে ওনার ওহির হালত চলে গেল কেটে গেল এরপর তিনি আমাকে বললেন এবার লেখো মাসখান দিয়ে ঢুকাও গাইরে উলি দরর আল্লাহ তালা অ্যাড করে দিয়েছেন এখন যে যারা ওজর ওয়ালা আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোনো ডিসক্রিমিনেশন করবেন না আখরাতে মর্যাদা দিতে ওজর কারণে তাদের কোনো কমতি হবে না এখন আপনারা বলবেন যে কোরআন কি এরকম করে মানুষের ঘটনা প্রবাহের কারণে নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা তো বলছেন বাল হুয়া কোরআন উম্মাজিদুন ফি লাহিম মাহফুজ আজকে আমরা এসে নামাজ শুনলাম এটা হচ্ছে এমন মহা গ্রন্থ আল কোরআন যেটা লাহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে পুরো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে যে কোরআন যেভাবে আছে এই তরিকা লেখা আছে এই সিরিয়াল মেনটেন করা আছে এই অর্ডারে আছে তো আগেই তো আছে তো আল্লাহ তালা আবার অ্যাড করলেন যে তখন তো আগেরটার সঙ্গে মিললো কেমন একটা ঘটনার প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা অ্যাড করলেন এখানে বুঝতে পেরেছেন প্রশ্নটা একটা একটা প্রশ্ন আসে না হ্যাঁ আসলে ওইখানে যেটা আছে এই পরেরটা অ্যাড করার পরে এখন গিয়ে ওইটার সঙ্গে মিলেছে তো আগে আল্লাহ তালা প্রথমে ওইটা নাজিল করেন নাই কেন প্রশ্ন আসার পরে নাজিল করলেন কেন আবদুল ইবনি উম্মে মাকতু তার মনের আরজি পেশ করার পরে নাজিল করলেন কেন এটার মধ্যে অনেক হেকমত আছে যে কোরআন মুনাজ্জামান লাইসা জুমলাতান কোরআনকে একসঙ্গে ওয়ান গো নাজিল করা হয় নাই প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োজন অনুযায়ী আস্তে আস্তে এবং প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনগুলোকে ডিল করার জন্যে বিভিন্ন কারণ যেটা আপনারা শুনেছেন যে তিন পর্যায়ে মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ঠিক কি না এখন যদি তিনোটাই একসঙ্গে নাজিল হয়ে যায় তো এর মধ্যে আর কোনো হেকমত কোনো আর কাজে লাগলো তো এই যে যেটা মানুষের জন্য মোর ইফেক্টিভ হবে প্র্যাকটিক্যালি মানুষের জন্য একটা সলিউশন নিয়ে আসবে তার ইফেক্টটা অনেক আলাদা আল্লাহ রবুল আলমিন হাকিম তিনি অনেক জ্ঞানী তিনি জানেন কিভাবে তাদের কাছে দিলে কথাটা কখন দিলে ঠিক হবে কখন কোন সময় দিলে এটা খুবই ইফেক্টিভ হয়ে যাবে এটা আমাদের চেয়ে তিনি অনেক বেশি জানেন এই হেকমতের কারণে আল্লাহ তালা তখন আবদুল ইবিনুম মাকতুমকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলেন এরপরে আল্লাহ তালা সেখানে অ্যাড করে দিলেন মোমেন্টা মোমেন্টের কাছে তখন কত খুশি লাগলো হ্যাঁ এই যে এর মধ্যেই মানে এই 
চমৎকার একটা ফায়দা পাওয়া গিয়েছে তো আল্লাহ তালা এটা নাজিল করে দিলেন ইবনি আব্বাস আনহুমা এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন যে এই যে কিছু মোমেন অথচ তারা জেহাদ আসলো না বসে আসে ঘরে তারা কারা ওজরওয়ালা এগুলো কোন লোকগুলো বলে যে এরকম এর ধরনের ইমাম আক্তের মতো তো আসেই কিন্তু বদরের যুদ্ধে কিছু কিছু সাহাবি মক্কাতেও ছিলেন তারা তখনও হিজরত করেননি তাদের প্রসঙ্গটা একটু পরে অবশ্য আসবে এইখানে আব্দুল এমিন মাকতুম এবং আব্দুল এমিনের জাহাজ নামে আরেক সাহাবি ছিলেন অন্ধ ওনাদের কারণেও এটা ওনারা বদরে যেতে পারেননি ওনাদের আফসুস শুনে আল্লাহ তালা এটাকে নাজিল করেছেন এভাবে কথা এসেছে যারা এরকম শুধু অন্ধ তা নয় মদিনায় যদি এমন কোনো সাহাবি থেকে থাকেন যিনি বদর যুদ্ধে যুদ্ধ যেতে পারেননি বিশেষ ওজরের কারণে কিন্তু যাওয়ার খুব খেয়াল ছিল এরকম কিছু কিছু ছিল যেমন ওসমান এবং আফসান রাজি আল্লাহ আন তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে সাংঘাতিক আগ্রহী ছিলেন কিন্তু ওনার স্ত্রী নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের কন্যা ভীষণ অসুস্থ রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তাকে পারমিশন দিলেন তুমি থাকো তোমার স্ত্রীর দেখাশোনা করো তোমার ওজরওয়ালা আল্লাহ তালা তোমাকে ওজর এর কারণে এটা কনসিডার করেছেন কিন্তু ওনার কি মনে বুঝে আফসুস এরকম আরও কিছু সাহাবি ওজরওয়ালা ছিলেন তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াতটা যেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সান্ত্বনার বানিয়ে আছে শুধু আব্দুল এবিন উমা মাকতিমের জন্য নয় যত ওজরওয়ালা সাহাবি ছিল সবার জন্য সেটা একটা সুন্দর সান্ত্বনা আছে এছাড়াও সহি বোখারিতে হাদিস এসেছে হাদিসেও তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণা এসেছে কারণ যত হাদিস নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তিনি নিজের থেকে বলেন না আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া মেসেজ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পাওয়া মেসেজ ওমায়ন থেকে আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউহা তিনি মন গড়া কোনো কথাই বলেন না যা কিছু বলেন সেটা ওয়াহি সেটা আরেক রকমের ওয়াহি সেটা কোরআনের ওয়াহি না হাদিসও আরেক রকমের ওয়াহি কোরআনের ওয়াহিকে বলা হয় ওয়াহি মাতলু আর হাদিসের ওয়াহিকে বলা হয় ওয়াহি গাইর মাতলু ওয়াহি মাতলু অর্থ কি যে ওয়াহি তেলাওয়াত করা হয় নামাজের ভিতরে তেলাওয়াত করি কোরআন তেলাওয়াত হিসেবে খতম করার জন্য তেলাওয়াত করি সেটার নাম কি ওয়াহি মাতলু তেলাওয়াত ওয়ালা ওয়াহি আর ওয়াহি গাইরে মাতলু আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী বক্তব্য হেদায়ত গাইডেন্স শরীয়তের ফরমান হাদিসের সুরাতে আসে সেটা ওয়াহি কিন্তু গাইর মাতলু যেটা তেলাওয়াত করার ওয়াহি না নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করতে হবে কোরআনটা আয়াত তেলাওয়াত করতে হবে কেউ যদি সহি বোখারির হাদিস তেলাওয়াত করে ইন্না বালা আমাল বিন নিয়াত সুরা ফাতেহা না পড়ে না হবে না নামাজ হবে না তাহলে কোন ওয়াহি নামাজের মধ্যে হবে ওয়াহি মাতলু কিন্তু ইসলামের অনেক আহকাম হুকুম আহকাম সব কিছুর জন্য কোরআনের পরেও কি লাগবে হাদিস লাগবে তো সেই সেরকমই নবী করিম সাল্লাহ হাদিসে বললেন তখন আমার সঙ্গে জেহাদে এখন এসেছ তোমাদের কিছু ভাই কিছু লোক মদিনায় রয়ে গেছে তোমরা যত রাস্তা চলবে পথ পাড়ি দেবে যত ভ্যালি ওয়াদি প্রান্তর পাড়ি দিয়ে আরেক প্রান্তর দিকে এগিয়ে যাবে তারা তোমাদের সঙ্গে সব কিছুতে শরিক হয়ে যাচ্ছে অথচ তারা মদিনায় বসে আছে সাহাবির আশ্চর্য হয়ে গেলেন আমরা এত কষ্ট করি রাস্তা পাড়ি দিয়ে মরুভূমির এত রাস্তা পাড়ি দিয়ে পরিশ্রম করে করে এত নেকি অর্জন করি তারা মদিনে বসে বসে নিচ্ছে ওহুম দিন মদিনাতে রাসুল আল্লাহ মদিনায় বসে বসে পেয়ে যাবেন কলে না হাবি সাহমুল অজর হ্যাঁ তাদেরকে ওজর আটকিয়ে রেখেছে ওজর না থাকলে আল্লাহ জানেন তাদেরকে আটকিয়ে রাখা যেত না এই জন্য আল্লাহ তালা তখন বলছেন যে তাদেরকে আল্লাহ তালা এই ওজরের কারণে যথেষ্ট কনসিডার করবেন ও কুল্লাম ওয়াদ আল্লাহুল হোসনা তাদেরকে আল্লাহ তালা সবাইকেই বড় সুন্দর ওয়াদা করেছেন 
অনেক সুন্দর জিনিস দেওয়ার ওয়াদা করেছেন যারা মুজাহিদ আর যারা ঘরে বসেছিল কিন্তু তাদের ওজর ছিল উভয়কেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করেছেন তাদের পুরস্কারে কোনো কমতি হবে না আর যারা মোমেন তাদের ওজর রয়েছে তারা আর এরা উভয়ই পাবে কিন্তু যারা আসে নাই ওজরও নাই তাদের কথা আলাদা সেটা অন্য জায়গায় সর্দার ব্যাখ্যা আসবে জেহাদ যদি কোন সময় ফরজে আইন না থাকে ফরজে কেফায়া থাকে কোন সময় জেহাদ ফরজে আইন হয় কোন সময় ফরজ কেফায়া হয় বাজার যুদ্ধে ওহদের যুদ্ধে ফরজে আইন ছিল পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতে কোন জায়গায় ফরজে কেফায়া হয়েছে যে সহব যাওয়া লাগে না কিছু গেলেই তখন চলে এরকম ফলাফের আসে দিন পরবর্তী যুগে ওনারা যখন মদিনা থেকে বাইর হয়ে অনেক দূরে গিয়েছেন মিশর বিজয় করেছেন তারপরে আপনার কনস্টিটিউশনাল বিজয় করার জন্য গিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে সবার আশা লাগে না তারপরেও যেখানে সবার আশা লাগে না ফর্জে কেফায়া থাকে সেখানে যারা যায় তাদের অনেক মর্যাদা আর যারা যায় না তারা মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত হবে না কারণ ফর্জ কেফায় এত কিন্তু যদি কোনো কারণে ফর্জে আইন থাকে আর ওজন নাই যায় না তাহলে কিন্তু মুনাফিক এই দুটো আমাদের কে পার্থক্য রয়েছে এরপরে তাদের অনেক পুরস্কারের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেছেন এবং এই যে যারা আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করে তাদের জন্য যে কত দরা যাহু ও মাহফুরতম ও রাহমা ও কেন আল্লাহ গফুর রাহিম এত সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে সে প্রসঙ্গে বোখারি মুসলিমের আর একটি হাদিস এসেছে ইন্নাফিল জান্নাতে মে এত দরা যা আদ আল্লাহ উল মুজাহিদিন আফিস আবিলি মা বাই না কুল্লে দরা যাতাই নে কামা বাই না সামা ইউল আরব জান্নাতের মধ্যে ডিগ্রির দিক থেকে প্রায় একশো ডিগ্রি আছে লেভেল এক ডিগ্রি থেকে আরেক ডিগ্রি আরও হয় তারপর এটা আরও হয় তারপর এটা আরও হয় আমরের লেভেল অনুযায়ী এবং এই সবচেয়ে উঁচু যে হাই ডিগ্রিগুলো আছে জান্নাতের মধ্যে এগুলো আল্লাহ তালা মুজাহিদিনদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন এবং একটি জান্নাতের লেভেল থেকে আরেক জান্নাতের লেভেলের পার্থক্য এত এত দূর এত উঁচু সেগুলো এই জমিন থেকে আসমানের দূরত্ব যত বেশি দেখো সালমা ডিজাইনার আবেয়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য রয়েছে দুরুস আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তোপ হারামাইন তোপে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার সব রকমের ইসলামী বইতে রয়েছে সর্বোচ্চ চল্লিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বিভিন্ন ডিজাইনের ওয়েস্ট কোট মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবেয়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই এখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যারা মুনাফিক কিসি মিলল কিন্তু জেহাদে যায় না ওজরও নাই তাদের ব্যাপারে এখন বলছে যাদেরকে আল্লাহ তালা বা ফেরেস্তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃত্যু কার্যকরী করে মৃত্যু ফেরেস্তারা এসে যাদের যান কবজ করে জালিমিফুসিহিম এমন অবস্থায় যে সেই লোকগুলো নিজেদের উপরে জুলুম করছিল এই গুনা করা অবস্থায় জুলুমের হালাতে ফেরেস্তারা এসে তাদের যান যখন কবজ করে ফেরেস্তারা তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার কোনটার নিয়ে বিজি ছিল তারা বলে আমরা তো জমিনের মধ্যে অসহায় ছিলাম আমাদের বড় দুর্বল ছিলাম আমাদের কোনো উপায় ছিল না قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها তখন ফেরেশতারা তাদেরকে বলে আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না সেখানে হিজরত করে যাওনি কেন ফাউলাইকা মাউহুম জাহান্নাম ওয়া সাআত মাসীর এই লোকগুলা ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম খুবই খারাপ ঠিকানা তাদের জন্য এটা এটা কারা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলে বলেন 
Ana nasa minal mushrikin, muslimin kami mal mushrikin. Je kisu musliman chilo mokkay roye geche, mushrik der shonge tara theke geche hijrat kore Madinay jayni. Somosto musliman der jonno Mokka theke Madinay hijrat kora farz chilo. Mokka thaka allowed chilo na. Zara okhane thake thekeche kana qaum min ahli Makka aslamu. Wakanu yes tafuna bin Islam Kisulok Mokai Silo Tara Islam K Lukan Chasta Kureche Kafir de Kasethora Daini Karan Tadri Hurato Chani Jatan Hobby Ar Bibin the Karane Tara Hijat Kore Daini Odrike on Mokai Takontara Kafir Monikore Tadir Shange Niegese Bodder Jude Muslim under the Judo Korajan Atarmede Abbas Radiala and Huzini Nobi Karim Salah upon Tata Tinio Silen. The only Mohopot Tata, Hidot Korinai Mokaidoik, Abu Pori Bondi Hueges and Allah Sharai Sizun Ishikani, Nihata Honni. What the opposite Nobi Karim Salah Samanaki Mukti or Bausta Korachan? Jaihu to Ericum Logulo, that the Ozor Roy Salah considered Korean, Bina Ozor Zara Tekeche. Should the Shubida, Taka Pasha, Bari Gor, Destash of Amade Daka Shampoti of Borbad Huezabe, Egula Mohop Charte Parinai Bari Gor Shop, Fele Kali Hatetoli Zawaki, Shoda Korbaninaki Yata Shanchar Juriese, Negola Feletoli de Tehoi. The Ericum Kisuloki Durbolota de Hieti, Judishoti Shampotulovi Tegiza, Onukune Ozor Nataki, Tahole Gula criminal. Alla Talata de Paperbos and Zolimian Fusi him. এবং এরকম কিছু বদর যুদ্ধ গিয়ে মারাও গিয়েছে যে এরকম করা অবস্থায় যখন তারা মরে যাচ্ছিল ফেরেশতারা দান কবজ করছে ফেরেশতারা দান কবজ করে আর জিজ্ঞাসা করে কি ফিমা কুনতুম কোথায় ছিলে তোমার এই দশা কেন তুমি এই হালতে মরছো কেন তুমি হিজরত করনি কেন কালু কুন্না মুস্তাদাফিনা ফিল আরদ আমরা জমিনের মধ্যে মুস্তাদাফিন মানে আমরা খুব দুর্বল অবস্থায় ছিলাম কিছু করার ছিল না দুশমন আমাদেরকে একেবারে পাকড়াও করে এসে ঘেরাও করে রেখেছে কিছু করতে দেয়নি বাইরে হতে দেয়নি ইসলাম পালন করতে দেয়নি হিজরত করতে দেয়নি বহু ওজ তারা দেবে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে জবাব দিচ্ছেন সে কথাও আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে ঢুকিয়ে দিয়েছেন কালু আলাম তাকুন আরদুল্লাহি ওয়াসিআতান ফাতুহাজিরু ফীহা আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না অন্য কোন জায়গায় জায়গা ছিল না হিজরত করার হিজরত করনি কেন সাহাবীরা প্রথম হিজরত করে হাবাশায় গিয়েছেন দুইবার তারপর হিজরত করে মদিনায় গিয়েছেন আল্লাহ তাআলা জায়গা খুলে দিয়েছেন জমিনতে প্রশস্ত ছিল ওইখানে থেকে থেকে তাদের অত্যাচারে নির্যাতিত হওয়া দ্বীন ইসলামকে লুকিয়ে রাখবা আমল করতে পারবে না কে বলছে এরকম जिंदगी গ্রহণ করতে কেন হিজরত করনি যারা সত্যি সম্পদের লোভে বাড়ির লোভে জায়গার লোভে মায়া মমতা ছাড়তে পারোনি তোমরা জালেম Faulaika ma'wahum jahannam. Eriko musliman gano thika na ki habe? Jahannam. Ya Allah. Wasa at masira. Khub kharab thika na ita. Illa al mustadafina min al rijal wa al nisai wa al wildan. La yastatiyun hilatan wa la yahtadun sabila. Tabi amun dudhi keo chilo dara mustadafin. Shutti dara. Ozorwala Kesimir Durbal, Zarashuti Bekai da Chilo. Ichakore Shampo de Lobi Poretakini, that is genuine excuse Chilo. Kisu Purushericum Chilo, Kisu Mohila Vericum Chilo, Arba Chakatra Shavai Bavi, the other pocket of Shambo Nahidrot Kora, Layas Tati Una Hila, Tadrikun Upai Chilona, Wala Yataduna Sabila, Tadrikun Rasta Silona Upai Chilona, Tadakiniz, our Jonoko Chilona. এরকম বেকায়দায় যদি কেউ পড়ে থাকে কিন্তু মনটা ছটফট করছিল হায়রে আমি হিজরত করা দরকার কিন্তু করতে পারছি না তার কোনো মানে উপায় ছিল না জেনুইন ওজর ছিল তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন না এদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট নই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন ছোট বাচ্চা ইবনে আব্বাস যে আমি আর আমার মা তারা ছিলাম এই মুস্তাদাফিনদের অংশ কারণ আমার আব্বা যদি না আসে আমার আম্মা তো আসতে পারেন না আর আমার আম্মা মনে খুব আশা এ তাড়না ছিল আর তিনি নিজেও আশা তাড়না ছিল কিন্তু উনি তো ছোট বালক অবুজ শিশু আমরা আশিকানে বলে যে আমি এবং আমার মা মুস্তাদাফিনদের ক্রাইটেরিয়াতে পড়েছিলাম 
তিনি তো বড় মুফাসের তিনি এর ব্যাখ্যায় বলছেন যে আমরা মুস্তাদা আফিন হিসাবে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে দুর্বল অ্যালাউড আল্লাহর পক্ষ থেকে এক্সকিউজ আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম ওনার তাফসির তো অবশ্যই রাইট কারণ উনি হলেন রাইসুল মুফাসির কিন্তু এই ওজর ছাড়া যারা ওখানে থাকবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ মাফ করবেন না জাহান নামের কথা বলে দিয়েছে আর যাদের ওজর রয়েছে এই ওজর ওয়ালা লোকগুলোকে আশা করা যায় আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন মানে আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তার মানে এই না যদি খালি কারো ওজর হয় আমার ওজর আছে কোনো চিন্তা নাই এরকম যেন মেন্টালিটি না হয় তারাও যেন কিছু চেষ্টায় থাকে ওয়ারিড থাকে হ্যাঁ এই জন্য আল্লাহ বলছে আশা করা যায় আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন তারা ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দিতে হবে আশা করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তো অনেক ক্ষমা করেন আল্লাহ তালা মাফ করে দেন তো এইরকম কেইসে যখন হিজরতের ওই অবস্থা ছিল মুসলমানদের ওই রকম সিচুয়েশন দারুল হারব যুদ্ধের অবস্থায় দুশ্মন কমের ভিতরে বসে থাকাটা কি আল্লাহ তালা পছন্দ করেছেন না সেখান থেকে কোন কোন হাজিসি এসেছে যেমন আবু দাউদের হাজিসি এসেছে ম্যান জাম আল মুশরেকা ও সাকানা মাহু ফাইন্না হু মেসলু যে ব্যক্তি এই মোশরেকের সঙ্গে উঠা বাসা করে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঢুকে না মুসলিম মুসলিমদের সমাজে থাকে না অমুসলিম সমাজের মধ্যে ওদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে উঠা বাসা করে সে তার মতোই হয়ে যাবে আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন আনা বারি উন্মিন কুল্ল মুসলিম ইয়কুই মোবাইল আল মুশরিকিন আমি ওই সমস্ত মুসলমান থেকে জিম্মা মুক্ত কোনো দায়িত্ব আমার নাই যারা মুশরিকদের ভিতরে গিয়ে বসবাস করে মুসলমানদের ভিতরে বসবাস করতে চায় না এই কথা ওই সমাজের জন্য ছিল যখন মুসলমানদের সমাজটার সঙ্গে মুশরিকদের সমাজে কি চলছে যুদ্ধ চলছে মদিনার সমাজ হলো মুসলিম সমাজ ইসলামী সমাজ মক্কার সমাজ ছিল কুফরি সমাজ তখন কুফরি সমাজকে তরক করে ইসলামী সমাজে যাওয়া হিজরত করা ফরজ হয়ে যায় সেই জন্য ফকাহাইকেরা মাসালা দিয়েছিলেন যখন ইসলামের এইরকম প্রকৃত সুন্দর একটা রাষ্ট্রীয় সমাজ ছিল তখন ইসলামী সমাজের বাইরে আর একটি দেশে যদি কেউ ন মুসলিম হয় ইসলাম কবুল করে ওনার উপরে ফরজ হয়ে যায় ওনার দেশ ছেড়ে কোথায় যাওয়া ইসলামী দেশে গিয়ে হিজরত করে চলে যাওয়া তারপর ফরজ হয়ে যায় এই হাদিস এখনো আছে তিরমিজিতে আছে আবু দাউতে আছে আনা মুকিম আনা বাড়ি কুল্লি মুসলিম ইকুইম বাইন মুশ্রেকি আমি ওই সমস্ত মুশ্রেকদের থেকে জিম্মা মুক্ত যারা মুশ্রেকদের ভিতরে গিয়ে বসবাস করে এখন ওই হাদিসের তুলনায় কেউ কেউ এই বর্তমান জমানার সঙ্গে যদি আমরা মিলাই দেখি এখন আমরা কোন সমাজে আছি এইটার মূল্যায়ন কি হবে এইটার কারণে অনেকেই ভয়ের মধ্যে থাকেন আমরাও তো কিছু এই কাজ করলাম কি না ইসলামী সমাজ ছেড়ে মুসলিমদের সমাজ ছেড়ে কোথায় আসলাম মুসলিমদের সমাজ এসে উল্টা হিজরত করে ফেললাম আর এখন যদি কেউ রাইট হিজরত করতে চায় তাহলে কি নন মুসলিম দেশে ইসলাম কবুল করলে এখন কি মুসলিম দেশে হিজরত করা ফরজ হয়ে যায় কিনা এটাও তো প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক কিনা তো এইগুলো অনেক ডিসকাশন হয়েছে এই জমানাতেও আমিও দু চারটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে দিয়ে একটাতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে যেখানে এইগুলো প্রশ্ন এসেছে এগুলো ডিসকাশন করা হয়েছে সে ব্যাপারে ওলা আমাদের মন্তব্য হচ্ছে যে হুবহু ওই সমাজটা এখনকার সমাজে কোথায় নাই এক নম্বরে ওই মুসলিম সমাজ কোথায় আছে যে পুরো ইসলামী সমাজ আছে নাকি নাই এখন এই যদি কোনো অমুসলিম সমাজে কেউ ইসলাম কবুল করে আর সে যদি বলে আমি ইসলামী সমাজে যাই তাকে ওয়েলকাম করার জন্য কোন কোন দেশ রেডি আছে ভিসা দেবে কিনা তাও তো সন্দেহ আছে এলে একটা প্রশ্ন দুই নম্বর হলো যে দারুল হার্ব নয় এখন সব দেশের সঙ্গে তো মুসলমানরা সরাসরি যুদ্ধ করতেছে না করতেছে নাকি না তাহলে এই সমস্ত দেশকে দারুল হারব যুদ্ধের দেশ বলা যাবে না এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে দারুল আমান অথবা দারুল আহাদ যে একটা চুক্তির দেশ মানে কি যুদ্ধের চুক্তি নয় মানে এটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি যে আমরা এখানে মুসলমানরাও থাকবো অমুসলমানরাও থাকবো কেউ কারো বিরুদ্ধে এখানে কোনো দুশ্মনী করব না 
এই সেন্সে এটা আহাদ দারুল আহাদ চুক্তি চুক্তি আছে আমরা যখন পাসপোর্ট নিয়েছি এই দেশের ইমিগ্রেশন নিয়ে নেই আমরা এখানে একটা ট্রিটির মধ্যে চুক্তির মধ্যে ঢুকে পড়ি যে এই দেশের মধ্যে শান্তি নিরাপত্তা যেন থাকে আমরা কেউ কারো উপরে আঘাত করব না আক্রমণ করব না কেউ কারো দুশ্মন নই এখানে এটা শান্তিপূর্ণ পিসফুল কোহাবেশন আছে নাকি যুদ্ধ করতেছেন বসে বসে ঠিক আছে না তাহলে এটা একটা ডিফারেন্ট কনটেক্সট কিন্তু কোনো সময় যদি এমন হয় যে ওই দেশের সঙ্গে ওই দেশের মনে করেন যে একটা কাফের দেশের সঙ্গে পাশাপাশি মুসলমান দেশ আছে তারা সেখানে আক্রমণ করতেছে সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে এবং ওই দেশের মধ্যে মুসলমানদের জীবন নিরাপদ নয় তখন তাদের উপরে ফরজ হয়ে যায় পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে হিজরত করা আর পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে দায়িত্ব হয়ে পড়ে তাদেরকে নিয়ে আশ্রয় দেওয়া এরপরে আল্লাহ রাবুল আলম হিজরতে গুরুত্ব দিচ্ছেন ওই মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করা যে ফরজ ছিল যারা সুযোগ সুবিধা অভাবে বা মুশকিলে পড়ে যাবে টাকা পয়সা বাড়িঘর হারাবে তারা যে যায় নাই রিজেকের তঙ্গি হয়ে যাবে মদিনাতে খালি হাতে চলে গেছেন কি খাবো কি নিয়ে থাকবো আল্লাহ তালা হিজরতের ব্যাপারে গুরুত্ব করে বলছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে বেরিয়ে যায় সে দেখবে জমিনের মধ্যে অনেক আশ্রয়ের জায়গা আছে নিরাপত্তার জায়গা আছে সুযোগ সুবিধা আছে অনেক কিছু সেখানে আল্লাহ তালা বিকল্প রেখেছেন অনেক কিছু সেখানে আল্লাহ তালা রেজেকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন রেজেক নিয়া তোমরা এখানে পড়ে থাকলা আমার ফরজ হুকুমকে মানলে না কেউ যদি আল্লাহর হুকুম মানার জন্য তার এই আপন দারুল হারব কুফর দেশ থেকে হিজরত করে বেরিয়ে যায় আল্লাহ রাস্তায় হিজরতের জায়গায় নাও পৌঁছে রাস্তার মধ্যেও মরে যায় বাইর হওয়ার পরে মরে গিয়েছে রাস্তায় মরে গিয়েছে তাহলে আল্লাহর কাছে তার পাওনা অবধারিত হয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তালা গাফুর এবং রাহিব আল্লাহ তার সব গুনা মাফ করে দেবেন এরকম নেক কাজে বের হয়ে গেলে কিন্তু কাজটা শেষ না করতে পারলেও আল্লাহ তালা দেখা যায় পুরস্কার দিয়ে দেন যেমন হজের ব্যাপারে এসেছে মানখারা জাহাজ যান যে ব্যক্তি হজের নিয়তে বেরিয়ে গিয়েছে সফরে রওনা করে দিয়েছে হজ করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে রাস্তায় মরে গিয়েছে মক্কায় পৌঁছে মরে গেছে আরাপাতার আগে পৌঁছে মরে গেছে যেদ্দায় মরে গিয়েছে রাস্তার মধ্যে যে কোনো জায়গায় মরে যাক কুতিবালাহ আজরুল হাজ ইলাইমিল কিয়ামা কেয়ামত পর্যন্ত তাকে আল্লাহ নেকি দিতে থাকবেন হাজির নেকি ওমান খারাজা মোহতামিরান ফ্যামেতা যে ব্যক্তি ওমরা নিয়তে বেরিয়ে গিয়েছে এবং রাস্তায় মৃত্যু হয়েছে ওমরা করার আগে কুতিবাল্লাহ আজরুল মোহতামারে মোহতামের ইলাইয়ামুল কেয়ামা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তালা ওমরা কারি হিসাবে তার সব লেখা হচ্ছে ওমান খারাজা গাজিয়ান ফিসাবিল্লাহ ফ্যামেতা কুতিবাল্লাহ আজরুল গাজি ইলাইয়ামুল কেয়ামা যে ব্যক্তি গাজওয়াতে যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য এভাবে করে বেরিয়ে গিয়েছে এবং পৌঁছার আগেই হয়তো রাস্তায় মরে গিয়েছে আল্লাহ তালা গাজি হিসাবে তার এই আল্লাহ রাস্তায় জিহাদকারী হিসাবে সব তা লিখতে থাকবেন কেয়ামত পর্যন্ত